ഓക്കെ നമുക്ക് ജി ടി മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ മാത്രം നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പെർമേബിലിറ്റി ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പെർമേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോത്തില്ലേ വെള്ളം എങ്ങനെ എത്രത്തോളം തന്നെ മണ്ണിന്റെ അകത്തൂടെ നൂറിന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പെർമേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോയിൽ ഇംപെർമിസ് ആവാം നല്ല പെർമിസ് ഓരോ സോയിലിന് ഓരോ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഈർപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ഈർപ്പ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി ഇത് വായിച്ചിരിക്കാനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും അല്ല തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡാർസീസ് ലോ ഡാർസീസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് വെള്ളം നല്ല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല ഈർപ്പമുള്ള സോയിൽ മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ വെലോസിറ്റി ആ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ത്രൂ ദ സോയിൽ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് വരും ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഹെഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ ആണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹെച്ച് വൺ മൈനസ് ഹെച്ച് ടു ബൈ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഹെഡ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഹെഡ് സോറി എച്ച് വൺ ഫൈനലും എച്ച് ടു ഇനീഷ്യലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ എൽ മിക്കവാറും ഉള്ള കേസിലൊക്കെ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എന്ന് എഴുതും കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ വെലോസിറ്റി എന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതാണ് അവിടെ ക്യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എ എന്ന് വരും ഇനി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് വരും അതിന്റെ അർത്ഥം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമേബിലിറ്റി അപ്പൊ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമേബിലിറ്റി കെ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലോ ദ ഡോക്കേഴ്സ് ആണ് ദ യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡോക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ഇസ് യൂണിറ്റി ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റെ യൂണിറ്റി ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ വെലോസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റും സെയിം ആണ് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് സോയിലിന് പല കോഫിഷ്യന്റെ പെർമേബിലിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഡോസീസ് ലോ അതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് അസംഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ ഇസ് ലാമിനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരുമാതിരി ഒഴുകി തെറിച്ച് ഈ ഇടിച്ചിടിച്ച് മൺ നമ്മുടെ റിവറിൽ പോകത്തില്ല അതുപോലെ പോകുന്നില്ല സമാധാനപരമായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകും അതാണ് ദ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സോയിൽ ഇസ് ലാമിനർ പിന്നെ ദ ഫ്ലോ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒഴുകുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴുകുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പോർസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുക എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോയിൽ മാസിന്റെ ഫുൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ഇനി കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് പെർമിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മെത്തേഡും വേരിയബിൾ ഹെഡ് മെത്തേഡും ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സപ്ലൈ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം
ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആണ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പെർമിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി കെയിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അപ്പൊ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് കൂടും തോറും പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വലിയ ഗ്രേവല് പോലത്തെ ഉണ്ട റിവർ സ്റ്റോൺ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ അക്വേറത്തിലൊക്കെ ഇടുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും അതേസമയം വല്ല മണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ കോസ് ഗ്രീനിന് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ ഫൈൻ ഗ്രീൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ മാസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ദൂര ദൂരെയാണ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്ലോക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്പോസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടുത്ത് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും വെള്ളത്തിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള മോർ സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് പെർമേബിലിറ്റി കൂടും പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചാൽ എല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് സോയിൽ ആയിരിക്കില്ല ഈ സോയിൽ ഇതിന് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് അടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് ആ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ടൈപ്പ് സോയിൽ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയില് ഇഫ് പാരലൽ പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ കുറവാണ് പിന്നെ ലൂസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ദാൻ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് പോവാം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഷേപ്പ് ഇപ്പൊ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാങ്കുലാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതുപോലെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും ആംഗുലാറിനൊക്കെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും തോറും പെർമിയബിലിറ്റി കുറയും സർഫസ് ഏരിയസ് ഇൻവേഴ്സൺ പ്രപ്പോസിനൽ ടു പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ആംഗുലാർ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും റൗണ്ടഡ് കാട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയ സാധനത്തിന് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് അങ്ങനെ വേണം ഷേപ്പ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോപ് പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടും തോറും കെ കൂടും പക്ഷെ അതേസമയം വിസ്കോസിറ്റി കൂടും തോറും കെ കുറയും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർമിയബിലിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ എന്നുവെച്ചാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കാരക്ടർ കേട്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കൂടിയാലും പെർമിയബിലിറ്റി കൂടും വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെള്ളം ഹണി ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി വിസ്കസ് ആണ് ഈ ഹണിക്കൊന്നും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് സോയിലിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം അവന്റെ ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി കുറയും അതിന് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ഒന്നും ചെയ്താലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത വന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മുടെ സോയിൽ മാസ് എത്രത്തോളം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കും അത് എത്രത്തോളം സാച്ചുറേഷൻ കൂടുന്നോ എന്താണ് നമ്മുടെ പെർമിബിലിറ്റി കൂടും പിന്നെ അബ്സോർബ്ഡ് വാട്ടർ പിന്നെ വേറെ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഫൈൻ എസ്പെഷ്യലി ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഇതുള്ളത് ഈ വെള്ളം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ എന്താണ് സോയിലിന്റെ സർഫസിന് ചുറ്റും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും ആ വെള്ളം ഗ്രാവിറ്റി ഡാൻഡറിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ വേറെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അബ്സോർബ്ഡ് വാട്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി കുറയും പിന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്
പാസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻ്റർ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർ പോട്ട് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ വെള്ളം പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം വഴി ഇപ്പം വെള്ളം പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് എന്നും പറയപ്പെടും ബിക്കോസ് അതിന് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ സോയില് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ അറ്റത്തൊരു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻ ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് തന്നെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോർസിൽ കൺസിഡർ എ പ്രിസം ഓഫ് സോയിൽ അതായത് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് വിത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ആയി എൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പി എന്ന് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമാസാറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഇൻറ്റു എ ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഹെഡ് ഗാമാസാറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അതെ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ പ്രസത്തിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമാസാറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ആദ്യത്തെ പോർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പോർ പ്രഷർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ആണ് അതിന് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ആണ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഹെഡ് എന്ന് ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് മൈനസ് ദ പോർ പ്രഷർ ഒരു സ്ഥലത്തെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ആ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറിന് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന അവിടത്തെ പോർ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ബേസിക്കലി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ഥലത്തെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റർ ഗ്രാനുലാറും ഒന്ന് പോർ വാട്ടർ പ്രഷറും ഇൻറ്റർ ഗ്രാനുലാർ ഗ്രാനുലാറാണ് ആ സിഗ്മ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആ സിഗ്മ ബാർ ചെയ്ത് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ കിട്ടും അപ്പൊ അതിനെയാണ് സിഗ്മ ബാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ആ സ്ഥലത്ത് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രിയ സ്ട്രെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന പോർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഗിഗ്മ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ ഗാമ സാറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഇതേണ്ട ഈ സിഗ്മ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഗാമ സാറ്റ് ഇൻറ്റു ഹെച്ച് മൈനസ് ഇ മ്യൂ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഇവിടെ എച്ച് എച്ചും കോമൺ എടുത്തു ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗാമ ഡാഷ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മോഡിൽ വണ്ണിൽ നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിന്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾസ് ദ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ മെയിൻ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രിയർ സ്ട്രെങ് ഒക്കെ പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ടേംസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എക്സിഡ് ഗ്രേഡിയൻ പിന്നെ ഫ്യൂട്ടിക് ലൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡ് എന്ന് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്ക് നീ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അഥവാ ആ ഒരു ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ലൈൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് തമ്മിൽ അതിന് രണ്ടിനെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ച് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഈക്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള രണ്ട് ലൈൻ ആ രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സഡ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അറ്റ് എവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി ഒരു പെട്ടു നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അവസാ
കുറയും അടുത്തോണ്ട് അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം അത്തൂടെ സീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയാണ് അപ്പം ഇത്രയും